Myslel som, že s Martinom to už máte za sebou. A ja som si to myslela. Bohužiaľ ho mám nonstop v hlave. Takže ideš bez nej. Iná je dobré dievča, ale ak necíti to isté, čo ja, tak je to zbytočné. Ja ti vlastne nemám čo povedať. Po tej chmelovej brigády, čo sa to stalo, ja som ho odvtedy ani nevidela. A ty nechápeš, že mimo sezóny budeme vyhazovať peniaze len tak do vzduchu? Prejednal som to s Ingrid a beriem to, čo povedala ona. A mohol by si, prosím ťa, aspoň raz v živote konečne brať aj to, čo poviem ja? Nie, lebo je v tom tvoje osobné nepriateľstvo. Musí vám stačiť, keď vám poviem, že šiel do Prahy a robí tam konkurs na zástupcu primára na jednej súkromnej klinike. Je tam za licou? Našiel si konečne rovnocenú partnerku a ja by som bola veľmi nerada, keby mu to niekto komplikoval. Mala šancu. Pôjde do tábora pre utečencov. Ale veď tam zomierajú dospelí ľudia. Ako sa tam o seba postará malý chlapec? Dobre, tak kto sa bude o neho starať ty? Ale si mi neodpovedal, že kto sa bude starať o toho chlapca. Ak to bude potrebné, tak aj ja. Aha. Dobre, a keď nám zajtra sem privezú podobný prípad, tak čo? Tiež si ho tu necháš? Neviem, nedávaj mi také otázky. Teraz ide o toho jedného. Ale každý deň nám sem vozia takýchto chlapcov. Čiže keby som si mala nechať každého jedného z nich, tak môžem zavrieť nemocnicu a rovno zajtra otvoriť si rotinec. Prosím ťa. Prosím ťa, nechajme si ho tu, pokým nevymyslím niečo. Ja som si myslela, že si sem prišiel pomáhať. Toto bola dosť cynická poznámka. V momente, keď odo mňa chceš, aby som vyhodil malého chlapca, boh vie kam. Ty si doktor a máš liečiť ľudí. Ty si nevieš ani len predstaviť, aký tu býva niekedy nával. Už mám predstavu, ako to tu funguje. A klobúk dole pred tým, ako to tu zvládate, ale... Dobre, pozri sa, nech to znie akokoľvek tvrdo, ten chlapec by tu len závadzal. Je nemysliteľné, aby tu zostal. Takže ty odo mňa chceš, aby som ho poslal na smrť. Martin, prosím ťa, nedramatizuj to. Veď má šancu prežiť. A to si ma fakt ukludnila. Nerozumiem, ako môžeš byť takáto cynická. Pretože možno práve to nám tu pomáha prežiť, vieš? A radím ti, aby si si to zobral k srdcu. Pozri sa, mne to je naozaj veľmi ľúto, ale ten chlápec tu jednoducho zastať nemôže. Je ti to jasné? Trochu som sa zamotala. Nemuseli ste na mňa čakať. Ale no, to je v poriadku. Potrebuješ sa zabývať, uložiť si veci. Áno, ukladanie veci. To mi vždy trvá trochu dlhšie ako iným ľuďom. Nejako to s tebou vydrží. A cíca u nás ako doma. Babi, toto mi nepraj. U vás sa budem určite cítiť lepšie ako doma. Tak nech ti u nás doma aj chutí. Ďakujem. Dobre, naber si, prosím. Našla som v Martinovej izbe staré albumy a trochu som sa v nich hrabala. A pozri, čo som našla. Aha, stará fotka z chmelovej brigády. Dovolíš? Áno. August 1980. Zdá sa mi, že sme trochu zostarol. Mama mi takéto fotky nikdy neukazovala. Som nevedela, že bola takáto fešanda. Aha, bola. Všetci moji kamaráti chceli, aby som ich s tvojou malou zoznámil. 
Ale violu vtedy zaujímali viac knižky ako chlapci. Mm. Musela to byť veľká láska. <laughs> láska k socialistickej vlasti. E, tak nám to vtedy vtlkali do hlava. Ale na to, to si nemyslela. E, nie. <laughs> Myslela som na jej vzťah s mojim otcom. Môžem si tú fotku nechať? Ale samozrejme, že môžeš. Všetky si môžeš nechať. Veď sú tvoje. A to druhé dievča, čo je tu s mamou? Kto to je? Kolárová. Tanička Kolárová. Áno, veľmi milé dievča. A tá bola odtiaľto? Alebo stále je? Áno, bola, ale študovala v Bratislave a tam sa aj vydala. Mama ju nikdy nespomínala. Myslíte, že sú ešte v kontakte? No, to nemyslím, vieš. Odsťahuješ sa, noví priatelia. A nežije tu nejaká jej rodina? Nie, nie, nie. Ona bola jedináčik, vieš. A otec jej už dávnejšie zomrel. Mama potom, tuším, predala dom však. A odsťahovala sa za ňou. Ale bola to taká veselá kopa, si spomínala. No, veľmi veselé dievčatko to bolo. Navystrájali sa všelijakých sprostostí. Taká kamarátka by sa máme hodila aj teraz. Už si ani nepamätám, kedy som ju naposledy videla smiať sa. Ďaká noc za nami a ťažký deň pred nami. Ale vďaka, že ste prišli. A kde je ten chlapec? Tam. Môžem hádať, či má nejaké doklady? Klasika, ako vždy. Ale aj šest mi vypísala papíre. Nech sa páči. Kolega vám ho dostá. Ďakujem. Prestaň. Ani tu trošku mi nedopraješ. To by si nebol ty. Práve som prišiel z Viníc. Skús hádať, aké počasie tu hlásia na najbližšie dni. Počkaj, snáď mi nechceš povedať, že... Dobre typuješ. To krupobicie je asi nákazlivé. Takže tiež zachrňujete celú úrodu. Andre, to je mi ľúto. Prečo? Ja som rád, že som si u vás tak dobre nacvičil obaľovanie. Ty si vždy taký pozitívny. To je na tebe úžasné. S takým prístupom to zvládneš ľavou zadnou. Ech, nič iné mi neostáva. A tebe ako sa darí? Čo tvoj hrdina v Kongu? Martin nie je v Kongu. No lebo to bola iná krajina? Mám v tom chaos. Nie, nie, mal ísť do Konga, ale... nakoniec odišiel do Prahy so svojou... starou novou láskou. Bude ďalej celebritám operovať nosy a iné časti tela. To neznie veľmi hrdinsky. Možno len konečne ukázal, aký naozaj je. Keď je to takto, čo keby si mi prišla pomôcť baliť na oplátku? Hovoríš, ako keby si býval vedľa v dedine. Kým ja prídem, tak si na krupy už ani nespomeniete. Niečo ti už vymyslíme, je tu kopa roboty. Je to o teba veľkorysé, že ma pozývaš po tom všetkom. Nie veľkorysé, ale celkom sebecké. Tebe by tiež neuškodilo trochu egoizmu. Myslí viac na seba a konečne si začni užívať. Možno máš pravdu. Okrem toho, Naživo vyzeráš lepšie ako cez monitor. To by si nebol ty. Musím späť do Vinohradu. Premýšľaj nad tým, čo som ti povedal, dobre? Dobre, ahoj. Au revoir. Dobrý deň. Papiere mi dáte vy? Aké papiere? No chlapcovi. To bude asi on, že? Prepačte, ale asi vám nerozumiem. Neviem, ako to tu chodí. Alica, odišla. A mali tu nemá čo robiť. Musím ho zobrať do tábora. No poď. Šup. No nič sa nedá robiť. Ukáž mi, že si rozumný chlapec, dobre? Tak nevymýšľaj, poď. Počúvajte, prosím vás, tu prišlo asi k nejakému omilu. On nemôže odísť, je chorý. Bolo mi jasne povedané, že ho mám zobrať. My máme podozrenie, že má maláriu. 
No nevyzerá, že by mu niečo bolo. Sťažoval sa, že ho boli hlava. A kým ste prišli, mal aj teplotu. Horúčky sú v nepravidelných intervaloch a malária sa často milí s chrípkou. Na vašom mieste by som to neriskoval. A čo má teraz spraviť? Nechajte nám ho tu. My mu dáme lieky. Na čo som sa sem podno trepal? Ja viem, je mi to ľúto, ale tu hovoríme o pacientovi. Ako mu tam pomôžete? No už len toto mi chýbalo. Ak sa tropická malária nepodchytí, väčšinou to končí smrťou. Ja si to zoberiem na zodpovednosť. Prosím vás. Dobre, ale na budúci ma zavolajte, až keď si budete istí. Jasne, samozrejme, už sa to nestane. Dobre. V živote som takto neklamal. Jasno, nízka oblačnosť. Bez prehádok. No na dnes, ja som zvedavý na nasledujúce dni. Keby si sa pozrel pozornejšie, tak by si videl, že je to prognoza na celý týždeň. No, fantastické, tak to je počasie ako na objednávku. A čo to pre nás znamená? Nemáme čo čakať. Začneme na juhu ako zvyčajne a potom sa presunieme na severné svahy. Tam víno ešte môže chvíľu počkať, dokonca mu to prospeje. Tak na zajtra objednám oberačov. Budú schopní tak rýchlo dať sa dokopy? Bez problémov, zohnala som spoľahlivú firmu. A trochu ma znervozňuje to, že tí chlapi s nami nikdy nerobili. Ivan, ráno dostanú rýchlo kurz za ostatné, upresníme postupne. Nemusíš sa báť, sú to spoľahliví pracanti. Dohodnem sa s Igorom aj so Slavom. Nech im všetko poukazujú. Som na teba pyšná, že si sa naučil delegovať svoje právomoci. Áno. Ahoj. Pardon. Práve som chcel za tebou skočiť kvôli oberačke. Fakt? Ja tiež. Zajtra s tebou rátam. Tak, ako sa má tvoj členok? Členok už poslúcha, ale myslela som, že si sa dohodol so Slavom. No tak veď záleží na každom človeku. Tým chceš niečo povedať? No, možno by som cez oberačku chcela mať iný program. Aha. Ja som si myslel, že keď si dala Andrému košom, že nevieš čo s voľným časom. Nie tak celkom. Čo by si povedal na toto? No? To by ťa aj mohlo byť. Nie? Ukáž. No vidíš, aký si frajer. Kom on ti to pel? To no. Ja? Martin. Ty? Martin? Kofi. Martin? Kofi? Kamaráti. Martin? Kofi? Kamaráti. Martin? Kofi? Kamaráti. Martin? Kofi? Kamaráti. Dobre. Dá ešte takto. Martin? Kofi? Kamaráti. Kamaráti. Rozhodla som sa ísť za Andrem. Takže si mu košom až tak celkom nedala. Oci sme kamaráti. A kolegovia. A ty nie si ten typ, čo sa rozhoduje podľa toho, ako sa vyspí. Je to hlúpe však. Nie, som rád, že tam chceš ísť, len nedá mi, že... Prečo tak zrazu? Teraz som dohovorila s Andrejem, čakajú krúpobytie, zachraňujú celú úrodu. Naozaj? No tak tomu musím hneď zavolať. Chcela som mu pomôcť, tak ako on pomohol nám. Ale tak to ti schvalujem, veď všetci sme mu veľmi zaviazaní. Ale pôjdem tam sama však. No my sa tam vyberieme neskôr, veď teraz máme povinnosti. Ja naozaj môžem ísť, nechcem vás o tom nechať sami. Nie, 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 všetko máme pripravené, my to zvládneme. Ty choď do sveta, keď si sa tak rozhodla. Ešte sa to môže desaťkrát zmeniť. Nie, už sa nemá čo zmeniť. A čo Mária? Kto sa o ňu postará? Máriu budú chrániť si baby. Súkor na to zde stúpa, takže ak vydrží dobré počasie, v oktobriu budeme oberať a to už budem naspäť. Presne tak a dovtedy ti na nich dozrieme. Tak choď 
a s Andrejem si to pekne uží. On si nejde žurovať, idem pracovať. Prac- ja to som nevedel. <laughs> <laughs> Takže by si sa nešla zabávať s Andrejem, veď ste iba kolegovia. Som ráda, že sme si porozumeli. Pojďte. <laughs> <laughs> Ahoj. Lidokain. Paracetamol v čapikoch. A môžeš dať aj elastické obvezy. Ďalej. A to je všetko. Ambulancia praktického lekárov na zdedenie je lepšie zásobená ako táto nemocnica. Ja viem. Veď preto som ti ju aj závidela. Tak vieš, ale nás dotujú len neziskovky a rôzni drobní sponzory, takže my sme vďační aj za toto. Tak by ste mali zohnať ďalších sponzorov. Tak ja vo svojom voľnom čase sa určite nebudem doprosovať nejakým snobom. A čo chceš? Môžem no, stop riskovať krk v takýchto provizóriách? Vieš, čo nás stálo námahy? Vybudovať toto provizorium? Stálo nás to celý život. A môjho muža doslova. Ja viem. A ja to neberiem, len si myslím, že keď ste to dotiahli až sem, tak by si sa nemala toho len tak vzdať. Dobre, tak... Poraď, čo máme robiť? Možno by som vedel zohnať nejaké sponzorské dary. Mal som kopu solventných pacientov. Keď som prišla sem, tak tiež som chcela spasiť svet. Ale bohužiaľ, tak to nefunguje. Ty veľmi dobre vieš, že potrebujeme prístroje. Aj miesto, kde by sme mohli ubytovať také prípady, ako je kofi. Ja viem. A tvoj záujem je fajn. Ja ti v ňom určite brániť nebudem. Skôr či neskôr aj tak narazíš. A ešte k tomu kofimu. To, čo si urobil, bolo o teba maximálne nezodpovedné. Ja si to nemyslím. Prosím? Ale ten chlapec je absolútne v poriadku. Ty si klamal. Plus porušuješ pravidla, pretože ja ho tu rozhodne nenechám. A ja som sa zase nemohol dívať na to, ako ho berú preč. No dobre, tak si zvykaj. Pretože toto budeš vidieť veľmi často. Prepáč, možno to naozaj znie tvrdo, ale je to tak. Ach, prepáč, nemôžem si pomôcť, Alica, ale jedna, kedy si sa mi zdala oveľa citlivejšia. Ja nie som zo železa, ale dokážem sa sústrediť na to, čo je podstatné. Pre mňa je asi podstatné niečo iné. Prosím? A prosím ťa, presaň ma cepovať. Ako malého chlapca, dobre? Ja viem, čo robím. Lauri! Ponáhľaj sa, o minútku vyrážame. Uh, počula som novinku o Francúzsku. Je to pravda? Už mám letenku. Ešte si musím vybaviť poistenie. Aha. No a kedy odlietaš? Hm? Dnes. No keď už som sa nakopla, tak to nebudem zdržiavať. Tak tomu sa hovorí rýchlosť. Na to musíš mať vážny dôvod. Andrej má problém s vinohradom. A otec súhlasil, že mu pomôžem. Hm, to je v poriadku. Ja len... Naozaj chceš Andrému pomáhať s vínom? Ty si myslíš, že by som vás to nechala samých na oberačku? Ja si myslím, že je to celé trochu inak. Čo si od toho sľubuješ? Idem pomôcť kamarátovi. Okrem toho trošku vypnem a vyvetrám si hlavu. To je všetko. Ty si myslíš, že je to voči Andrému fér? A prečo by nebolo? Lebo ho nemiluješ. A on si možno bude na základe toho niečo slubovať od toho. Andrej veľmi dobre vie, na čom je. Okrem toho, ja som ešte nič neuzatvorila. Nikdy nehovorím nikdy. Ja si myslím, že klameš samu seba a o Andrém ani nehovorím. Vôbec do mňa nevidíš. Netušíš, ako sa teším, keď už budem sedieť v lietadle. Ja ti to tak úprimne želám. Ale ja si myslím, že ti to nevydrží ani do pristátia. A vieš prečo? Prepač. Toto som našla pri tvojom koši. Vieš, kedy sa vyhadzujú dary od ex-partnerov? Keď pripomínajú lásku, čo ešte stále bolí. Ninka. Ja ťa chápem. A ja 
Ja ti verím, že sa na Martina hneváš, ale ak ho naozaj nemáš rada, tak mu to teda daj sama osobne, keď príde domov. Nemusím čakať. Môžem ísť za ním osobne do Prahy. Čože? Do Prahy? Počkaj, on nie je v Afrike? Nie. Vrátil sa tam, kde mu je najlepšie. Zdvíha ľuďom sebavedomie a mňa adrenalín. Počkaj, počkaj. Ja to nechápem, veď prečo by si vymýšľal, vieš to určite? Povedali mi to roznerovci. Stal sa z neho zbabeli pózer. Z takých ľudí je mi smutno. Krásna. Vaša žena? Nie, to nie je moja žena. Iba dávna známa. Môžem? Čo je? Čo sa smejete? Koľko mi práve povedal, že tá žena je dobrá čarodejnica. Aha. Tak povedzte Kofimu, že už je dosť starý na to, aby veril v čarodejnice. Tomu nemôžem povedať. Lebo Kofim by si myslel, že ste hlúpi. Pretože si myslím, že je to nezmysel? Ale u nás každý verí. Aj dospelý. Každý muž raz nájde svoju čarodejnicu. A čo robia také čarodejnice? Vedú ho, strážia. No a človek pre ne robí dobré, ale aj hrozné veci. Znie to zaujímavo, ale u nás žiadne čarodejnice nie sú. Napríklad aj pani doktor Kálica. Takú mala. Ja v to verím. Ona je riadna čarodejnica. A jej muž mal. Ale u vás sa tomu hovorí inak. Láska. Kofi. Brigádnici sú tu každú chvíľu, zaškolíte ich, ako sme sa dohodli. Vybavené, jasné? Keby niečo, zavoláte. Hodím Ninu na letisko a hneď sa vrátim. Jasné, otec. Tak šťastnú cestu. Ďakujem. A nezmetkujte. Áno, šéfko. Čau. Čo si zo školky? Čo je? Sleduj, ako sa to robí. A zapisuj si. Pekný dobrý deň, prajem, Dorotka. Neviem, o čo vám dvom ide, ale nejde vám to. Už si videla nášho nového doktora? On už je tu? Od rána lieta po firme a zháňa sa. No a prísaš o týždeň? Veľmi ti nezávidím, dievča. Ten doktorko vyzerá na fanatického sadistu. Strašne sa bojím. Možno sa tu aj zabalím. Nie, 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 to netreba. Stačil by ti taký urastený, švárny bodyguard. Čo? Ako napríklad aj hľad túto náš Igorko. Ja mám pocit, že aj on potrebuje osobného strážcu. Pekný deň. No veď ty sa dosmeješ, keď narazíš na toho uchyláka. Tak to ti ďakujem, teraz vyzerám ako úplný pakl. Poďme radšej za tými brigádnikov. Ale kašľať na brigádnikov. Chceš ju? Jasné, ale... No tak marš na pole, natrhaj nejakú zelinu a utekaj za ňou. Potom čo? Ale čo, potom čo, potom čo, no? Hodí sa pred ňou na kolená a potom... No potom improvizuj. Ozmem sa ti, keď skončíš, dobre? A napí sa vody, aby ti prešla tá štikutka, hej? Čau. Ahoj. Dobrý deň. Ale. Vystrel. Nevedela som, že už chodíš medzi ľudí. Naši ma odhovárali, ale ja už som to nemohol vydržať. Nemôžem pre sa celý deň sedieť na gauči. No ale nemal by si to s tým chodením preháňať. Máš pravdu, sám cítim, že už by som si mohol sadnúť. A nechci si sadnúť so mnou na kávu. Ráda by som, ale musím ísť na pojednávanie. Áno, viem. Martin podal trestného znamenia na roba. Ale bohužiaľ dnes nepríde. Viem. Nina mi povedala, že odišiel. Je mi to veľmi ľúto, ale všetko sa zbehlo nejako veľmi rýchlo. 
ňou. Ja teraz ale nemám dôkazu, že Robo je naozaj agresívny. Tak pôjdem svedčiť ja. Ty? No, tiež mám k tomu čo povedať. To by si urobil? Ale samozrejme, poď, pôjdeme na súd. Ale to od teba nemôžem žiadať, musíš sa šetriť ešte. Ah, prosím ťa, mne je úplne jedno, či sedím doma na gauči, alebo na súde niekde na lavici, nie? Poď, pôjdem s tebou na súd. Tak, ďakujem. Dorotka, ahoj, dúfam, že neruším. Vieš, chcela som sa ťa iba opýtať, ako sa máš. No, áno, ani... A ja som sa už mala niekedy lepšie. Dorotka, vieš, ja... Ja som ti chcela povedať jednu vec. Ja ti ešte nedokážem povedať nič o tvojom otcovi. Ja jednoducho na to nie som pripravená. Rozumieš mi? Chápem, mami. Tak počkáme. Povieš mi to, keď sa na to budeš cítiť, dobre? Pokúsim sa byť trpezlivá. Vieš, aké to pre mňa bude? Som sa bála, že sa budeš na mňa hňať. Ja som taká rada, že ma chápeš. Prepač, už musím končiť. Ja sa ti ešte ozvem, áno? Ahoj. Nechaj, ja otvorím. Čakám to, tam máme stretnutie kvôli starému Baxovi. A moment. Ďalej. Čau. Dorotka, mohol by som ti vysvetliť, čo sa stalo? Teda nestalo, ale... Vypadni. Potrebujem len minútku. Potrebuješ sekundu na to, aby si vypadol. Prosím ťa, Dorotka. To kde si splašil? Na akej roli? Čo mám ešte urobiť, aby si ma vypočula? Mám si pre tebou kľaknúť na kolená? No, to by mohlo byť zaujímavé. Iba na jedno? Tak. Vypočuješ ma? Nie. Dorotka, prečo mi to robíš? Vy? Dorota, vy máte frajera? On nie je môj frajer. Nie? No, tak to je všetko potom po starom. Toto je sumička, ktorá nám od Baxu dorazí na tvoju kampaň. Toľko? Tak to sme zahojení. Tak na zdravie. Na zdravie. Pán primátor. O, ďakujem. Na zdravie. Bak sa očakáva, že si na ňu spomenieš, aj keď už budeš v úrade. Samozrejme, že si na ňu spomeniem. Áno, vždy, keď mu budeme posílať pozvánku na Vianočnú kapusticu, alebo keď ho budeme pozývať na kladenie vencov k nejakému pamätníku. Starý nie je idiot. Očakáva zákazky. Á, predstav si. A som myslel, že už má nahrabané dosť, nie? Taký ako nebudú mať nikdy dosť. To je fakt. Ja som ale rád, že si vybral mňa. A nie niekoho iného. Asi som na ňou urobil dojem. To isté. Dojem urobila predovšetkým tá tvoja luxusná spoločnička. Ju treba ustrážiť, je to bešty. A tá by ti mohla ešte pekne zavariť. Neboj sa. Karinku už mám pod kontrolou. V poriadku. Dám ti ešte jeden? Nie, ďakujem. Máme tu už... už len jednu vec. Akú? Niečo treba posunúť aj tomu tvojmu farárkovi, aby to nezabudol spomenúť vo svojej nedelnej kázni. No, neviem, 
či to s týmto novým farárom bude až také jednoduché. Budeš si ho musieť zazichrovať. Služobník Boží na našej strane to je 90% úspechu. Amen. Chcete mi povedať, že vy ste náš nový doktor? Ordinovanie s vami, Dorotka, mi už chýbalo. Aj mne. Strašne. Toto sa nie je pravda. Toto je nejaký zlý vtip. Máte smolu. Kvôli vášmu obvineniu zo sexuálneho obťažovania nemocnica so mnou nepredlžila zmluvu. Manželka ma obustila a tak som skončil tu, v tejto diere. Nevyzeráte, že by vám to nejak extra prekážalo. Ambulantný život môže byť niekedy vzrušujúci. No ale hádky bokom, ideme na to. A tento tu, čo tu pred vami kľačí, keď to nie je váš frajer? To je pacient. Pacient? A vy takto bežne lozíte po štyroch? No, seklo ho. Totálne, absolútne. No, akurát mi ukazoval, že ako a bum. No, tak to budeme musieť pánovi pacientovi pomôcť. Au, au, au. Vydržte. Au. No, tak toto je veľmi zlé. Dobre, že ste prišli. Na toto zaberú iba obstreky. A kam? No, hádajte. Do Lugate. Čo je? Povedz mi jedno. Prečo to robíš? Čo? Ja som vás počula. Je nutné podliezať takým ľuďom, ako je Baxa? Ja robím obchody a to k politike patrí, nie? Máš úspešnú firmu, si poslanec, zarobíš koľko len chceš. To... Naozaj musíš byť ešte aj primátor? Prečo, čo si... Čo ty chceš po mne? Kto sa ťa čo pýtal? Vieš čo, ja len nerozumiem, prečo sa správaš takto nechutne. A počúvať za dverami, to už je veľmi chutné, no. Tak ja som išla okolo, niečo som zachytila. Á, niečo som zachytila, áno, áno, určite ty. Miro. Čo? Miro, veď ty si nebol vždy takýto. Dobre, urobil si nejaké chyby, ale kto ich neurobil? Teda rozprávať sa s tebou, to je fakt ako, aby som sa rozprával s modlitevnou knížkou, prepáč. Ale ja ti chcem pomôcť. Ja už som ti povedal, akú pomoc o teba potrebujem. Prehovor farára, trošku zalobuj, no, aby mi pomohol. Tak ja som... Ja som ťa poprosila, aby sme tieto témy už neotvárali. A čo je na tom ťažké? Čo je na tom ťažké povedať mu, aby tvojmu manželovi pomohol? A teď nakoniec ste kamoši, ne? Počúvaš ma, ty vôbec, čo ti hovorím? Počúvaj, ty len moralizuješ a hráš sa na svetu, no. To je všetko, čo vieš. Iba strácame čas. Obyzaja. Tak mi aspoň porad. Počúvaj. Akú taktiku mám na ňo použiť, čo? So starým to išlo ľahko, ale tento... Ja neviem, čo s ním, povedz. Nie je ti zo seba zle? Vieš čo, staraj sa o svoj žalúdok. Daj mi pokoj s tými tvojimi svetuškárskými rečami. Napočúvam sa ešte dosť. Ak mi nepomôže s farárom, tak sa s ním budem musieť kamarátiť ja. Sestra, dezinfekcia. Nezdá sa vám, že niekto klopal? Počkajú. Toto je dôležitejšie. Urobím vám kávu. Mali ste dnes už kávu? Čo sú toto za otázky teraz? Niečo som vám predsa kázal. Pripravený? Samozrejme. No, sestra, čo je s vami? Bude to bolieť. No, pozri mi ho, hrdina. Ani to nebolelo však. To bude v pohode. Dýchaj ma. Dík. To, čo ste mi píšli, to bolí ako šľad. Bolí? Vy budete asi ťažký prípad. Budeme musieť tie ostreky zopakovať. Nie. 
to zabera, cítim to. Dobre. Ste si istí? Sto percentne, dobre. Áno, áno. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem. Chcela by som ťa zobrať do misijnej nemocnice. Pôjdeš? Dobre, pôjdem. Chcem vedieť, ako to tam funguje. Alebo teda nefunguje. No, bez komentára, áno. Poslali pre nás už aj auta. Na tej ceste je lepšie ako to naše. Už teraz? Áno. Nebolo by lepšie, keby som tu zostal, keby niečo. Ale nie, ja ťa chcem zoznámiť s tými lekármi, ktorí tam pôsobia. Sú tam aj Slováci. Tak s nimi sa môžem zoznámiť hoci kedy. Potrebujem teraz lieky a všetok materiál. Ja dúfam, že mi vôbec požičajú. Neboj sa. Ajša sa tu o všetko postará. Aj s kofím. Že aj kofí. Jeep je tu. No, tak poď. Dobre, kofí, poď. Ale aký kofí? Na to zabudni. Tá cesta je nebezpečná, Martin. Ja si ho nezoberiem na triko. Kofí. Musíš tu zostať, dobre? Nie, 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 kofí. Musíš tu zostať, dobre? Ja sa hneď vrátim, dobre? Dobre, hneď som späť, hneď som späť. Zatiaľ mi postal lietadlo, dobre? Nenka, letenku máš? Dostaneme na letisku. Naozaj? A pas si nezabudla? Stačí mi občiansky a prestaň ma znervozňovať. Aj to sa vám dnes cestuje. Tak, šťastný let. Ďakujem. A nie, že tam budeš smútiť. Poriadne si tam všetko vychutnaj. Budem sa snažiť. Ale no, hovoríš to nejako smutne. Všetko prejde, to chce čas. Musí sa pozerať dopredu a neotáčať sa za tým, čo bolo. To si povedal pekne, budeš mi chýbať, poď sem. Veď nejdeš tam na rok, o chvíľu sa vrátiš. A keď sa vrátiš, nech ťa vidím takto usmiatu. Dobre, ahoj, detko. Pápa, pápa, Ninka. Ako ste to mohli tomu chudákovi urobiť? Hovoríte o tom seknutom? Nebol seknutý a vy to veľmi dobre viete. Tak už priznajte, že to bol váš frajer. Nezahovárajte. Pichli ste mu konskú injekciu úplne zbytočne. Tomu hovorím profesionalita. To, že ste ho zapreli, to bolo tiež vysoko profesionálne. A čo sa mala robiť? Hneď ako ste prišli, ste sa do mňa obuli. Stačilo priznať farbu. A prečo ste ho vlastne zapreli? Nikoho som nezaprela, nie je to môj frajer, nic s ním nemám. Aha, vy ste chceli, aby som si myslel, že vy ste ešte stále nezadaná. Aby ste mali vy um na šancu, čo? Pozerám, že ste sa nezmenili. A vlastne hej, k horšiemu. No ale pokojne ste ho mohli priznať, mne nevadí, že máte frajera. Práve naopak, mňa teší, že už konečne nie ste taká stará prúderná panna ako predtým. Čo? Som povedal sa vám niečo zlé? Dosť. Toto nebude fungovať. Dávam výpoveď. No, to chcete nechať vašich rodákov na pospas takému neschopnému a neprofesionálnemu doktorovi, ako som ja? Prekuknú vás a poletíte. Ani týždeň tu nevydržíte. Zmiluj sa nado mnou, ja umieram. Tak dúfam, že všetko pôjde hladko. Posledné roky sme totiž spolupracovali s ovarenými brigádnikmi. Počkáme ešte chvíľu na kolegu a potom sa hneď presunieme do Vinice. Zdravím. Igor, no čo je s tebou? Kde sa toľko flákaš? Chlapi už čakajú iba na tvoje inštrukcie. Počúvaj, Slavo, ty láskavo na mňa ani nehovor, dobre? Čo je? Čo sa stalo? Ja ti veľmi pekne ďakujem za tú tvoju romantiku. Cerus. Poľné kvetiny, vyznanie lásky na kolenách. Ty, tu máš výsledok. Ty kokos. A čo ťa Dorota nakopala? Nie, dovolila tomu sadistovi doktorovi, aby mi pichol takúto injekciu. Potom sa na tom bavila. Takúto? No nie, takúto. Doriť. No, presne tam. No, tak môžeme ísť. Budeš hľadať? Aha. No poď, poď, pomôžem ti. Mere si ju. Prosím vás, ukážete mi ešte raz, kde vás to presne pichá? 
No, tu, tu. Neukazovali ste predtým na opačnej strane? Ja už ani neviem, ako sa volám. Nemám zavolať sanitku? Zavolajte mi pána Farára, toto je koniec. Celý život sa starám o druhých a mne nemá kto pomôcť. Ale prosím vás, hlavu hore. Viete, koľko takýchto infarktov som ja už vyliečil? No, ako urológ určite. Bez komentára, áno? No, teraz použijeme tie najmodernejšie metódy, hej? Ale čo chcete so mnou robiť, veď ja mám infarkt. Ale bude tu ticho, prosím. Ale... No, lebo keď vám toto nepomôže, tak už je aj pán Farrar zbytočný. Teraz si zapcháme uši. Otvoríme okno. No. A je po infarkte. Tak toto nie je možné. Tak to... Tak to zle mi ešte v živote nebolo. No, niekedy sa človek berie príliš vážne a navýmyšľa si kopec zlúposti. A v skutočnosti sú to zarazené vetry. Že sa nehambíte. Sestra, poviete mi, prečo by som sa mal hambiť? Tak, nech sa páči, náš milý pacient. Teraz mi povedz, kamarát, ako pôjdem uberať, tak to zmárovaný. Nehovor mi, že ťa zloží jedna inekcia. Chod si dať pichnúť takú jednu inekciu, môj zlatý. To sa vstrebe, budeš v pohode. Ty kokos, ja ti takú jednu vstrebem. Môžem sa rovno hodiť na marotku. No tak sa na to pozri z tej lepšej stránky. Všetko sa vyvíja správnym smerom. Hej, áno. No teraz ma Dorota nenávidela. A teraz nech budem ešte aj na smiech. Au! A vidíš to? Aj ty sa mi smieš, kámoš. Nie, 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 sľubujem ti, že odteraz budem už len stopercentne vážny. Aha. Dorota síce bola urazená, ale teraz ju to prejde. Začne ťa ľutovať. Ha, to určite už ju vidím. Igor, veď uvažuj. Všetky ženy milujú, keď môžu niekoho zachráňovať, nie? Hneď som tu. Kam sa trepe, Slavo? Idem pre tvoju sestričku snov. Počúva, nič nevymyšľa, ja už mám pokr k celej Doroty. No tak ma zastav, ty Laza. Stoj, Jon! Ozaj, a trochu sa navoň aj aspoň pod pazuchami a hoď na seba niečo, nech vyzeráš k svetu. Ty slav! Takže môžem kartu pani Agnešky s pseudoinfarktom odložiť, hej? Nech sa páči. Ale tak skoro na to nezabudnete, čo? Už som to pustila z hlavy, mám kopu inej roboty. Moment. Nedali ste pred chvíľou výpoveď? Stále si to môžem rozmyslieť. Takže ostávate. Robím to kvôli tým úbohým ľuďom. Nenechám tu vaše moderné metódy bez dozoru. A rozhodli ste sa veľmi správne, sestra. So mnou sa nebudete nudiť. Ešte raz ma plesknete. Plesknem ja vás. A ukážete mi, že ako? Jedno slovo. Jeden dotyk a prídete o licenciu. Už si neškrtnete. Ja vám dávam čestné pionierské, že už vás nikdy neudriem po zadku a ani sa vás nikdy nedotknem. Ale neproste ma, keď to na vás príde. Môžem vám ponúknuť bábovku? Nie, ďakujem. Ďakujem, nezdržím sa doho. Mám ešte stretnutie v škole. Nechaj, tak ja to urobím. Ďakujem ti. Chcel by som tu založiť futbalový klub. Nehovorte, ale toto je výborný nápad. Ako by som vám mohol byť ja nápomocný? Môžete trénovať deti. Ak pravda, viete hrať futbal. Tak samozrejme, niečo si ešte pamätám. Ale myslím si, že by to malo mať takú väčšiu úroveň. Profesionálno trošku možno aj. Čo by ste povedali na to, keby sme postavili futbalový štadión? A na čo štadión? Ešte tu nie je ani klub. A chlapcom bude stačiť na trénovanie Írisko. Hore nad pekárňou. Len tam treba nasiať novú trávu. Ale aj tak si myslím, že keby sa stával futbalový štadión, dalo by sa viac ušetriť. Ušetriť? Aha. Z rozpočtu na futbalový štadión by sa dalo ušetriť aj na iné investície, napríklad na farské. Alebo aj vaše súkromné. Miro, prosím ťa. Počkajte, toto ma zaujíma. Celkom nechápem, čo by ste z toho mali vy. Ja? 
Ja samozrejme nič. Iba dobrý pocit, že robím niečo pre ľudí. Pekné. Ďakujem. A prečo si myslím, že teraz ešte príde nejaké ale? Nie, nie, nie. Žiadne ale nepríde, pán Farhar. Iba taká maličkosť. Potreboval by som predtým, aby ma veriaci volili. No a v tom by ste im mohli poradiť vy ako ich duchovní. To je lákavá ponuka. Má to však jeden háčik. Aký? Môjmu nadriadenému by sa to určite nepáčilo. Ha, prosím vás, veď on o tom nemusí vedieť. Ale on vidí všetko, pán Petránsky. Pozor na ňo. No to, čo sa deje, Aša? Nejaký problém s pacientom? Pacient vôbec nie, na pacienta nečas nemám. Sedem naháňam toho malého. Niečo s kofím? Áno, najprv tu behal, potom kričal. A keď som ho sedla zavrieť, tak ma uhryzol. No. Nech sa páči, Martin. Som zvedavá, ako si s ním teraz poradíš. Kde je? Pod postelou. Nech si ani vyliesť. Ale... Musím vyrobiť cedulu s nápisom neklopať. Ďalej! Dorotka, dobrý deň. Dobrý deň. Zdravím. Dorotka, musíš mi pomôcť. Igorov je zle. A, a čo toto je? Zase ďalší trápny fór? No tak ty mi hovor o fóroch. Je mu zle z tej vašej injekcie. Hej, a čo zle sa mu dýchá? Zvracia? Kolabuje? To našťastie nie, ale strašne ho bolí riť. Prepačte. Presne tu. No ale to je normálne po obstrekoch. Však pán doktor. Nechcete ho ísť pre istotu skontrolovať? To sa nesmie podceňovať. To je moja reč. No tak Dorotka, daj na pána doktora. Čo som ja komu urobila? Do smrti ti to nezabudnem. To jeho skuviňanie sa už nedá počúvať. E, počkajte. Zoberte si pre istotu odstanovku a poriadne ho vyliečte. Dorota, buďte k nemu nežná. Ale dajte mi pokoj. A nežná. Čo sa mu stalo? Neviem. Kofi. Kofi, Martin, kamaráti. Nie? No. Kofi, aj Ajša, kamaráti. Dobre. Kofi, aj Alica, kamaráti. Dobre, poď von. Kofi, poď von. Počúvaj. Musíš počúvať Aishu. Áno, je to pre mňa dôležité. Treba zatmiť okna a odviesť ľudí do bezpečia. Prosím ťa, zo zober ko kofi. Pôjdeš s Aishou, dobre? Ah. Dovolenka ti skončila, pán doktor Rozner. Pripravený? Pripravený. Rád by som vedel, odkiaľ máte túto fotografiu. Prepačte, ale tento človek nie je objektívny, keďže majú spolu s mojou ženou pomer. Miro sa chce so mnou oženiť. Ideme plánovať svadbu? Naozaj? A nech pán Fará s tými peniazmi naloží, ako z nás zahodné. No, tak ja viem, odo mňa ich už asi nevezme, ale vy si rozumiete. Dáš mu ich ty. A ja to tu mám veľmi rád. Ale už ma tu asi nič nedrží. 